天啊，我的腿到底怎么了？我究竟去了哪？好久不见小伙伴们，小妖被困在了一个虚空世界，我不管怎么样都出不来了。你们能不能帮我点亮右边的加号核心，帮帮我？事情是这样的，那天我贪玩去樱花商会买了个突然困了药水，接着去向日葵组拿了武器，然后又去了主事屋开了下车。糟糕，好像我太上市了。这时候没办法，我情急之下把突然困了药水喝了。就是因为这一系列操作，令人匪夷所思的事情发生了。在我半醒半梦间被蓝衣人打倒了，然后就处于这种将死不死的状态。这时我就只能保持这种奇怪的姿势，但是可以飞，还可以穿车。小妖试了一下，这时我可以正常摆出 pose。你们看，他们打不着我。但是我也只能这样干着急啊！看着黑衣人越来越多，我灵机一动，摆出来九十九号姿势，一个风火轮就给他们团灭了。快看，就这时，我也发生了不可逆的意外，我的腿被炸折了，而且越来越长。越来越诡异，我不敢相信自己的眼睛，让元界哥哥来看我、啊。果然腿废了。我穿越到了学校，你们看不得了，断腿又长长了，救命！我该怎么办？有办法了，让元界哥哥去给我买睡醒的药水，我应该就能恢复了。元界哥哥再次回来的时候，试图把小妖抱起来。但是，一抱就掉下来，然后好像有什么力量在推开元界，试图再一次抱起小妖。快看，元界不知道被谁打了，一直掉血，实在没办法，只能把小妖先放下来。就在这时，悲剧出现了，小妖不见了。元界找了很久都找不到，切换成小妖，小妖掉到了虚空之中。我不管怎么切换，小妖都回不来了。所以好久我都拍不了视频了，你们能不能给我发送能量救救我？我的音效究竟怎么了？那天小妖照常进入音效，加在后居然看见一双大长腿，我就很奇怪，往上看了看，嗯，有点一眼望不到头的感觉。这时我切换成了原件，来到小妖家看，发现小妖确实变高了。这应该是卡 bug 了。元界和小妖牵手的时候，小妖会变成这样扭曲的状态，说不清楚什么形态，总之就是很怪。纸片人小妖走路就像纸片移动一样，非常的慢，跳的还蛮远的。如果用上喷气背包，速度是正常的。在音效走了一圈，因为个子太高，有棚顶的地方，小妖都进不去。试了开车，也没有动作按钮，但是可以骑自行车。小妖这个 bug 到底是怎么出现的？谁能告诉我？哎，有一个青梅竹马究竟有多讨厌？因为是邻居，我们从小玩到大。小时候的他就是个大坏蛋，总是扯我的头发，让我扮演小怪兽，天天欺负我。有一个青梅竹马有多麻烦？因为爸妈的命令，我从小被迫和他一起玩。小时候的他是个麻烦精，逼着我玩熊娃娃，抢我最爱吃的东西，还给我妈妈打小报告。后来我们上了初中，他的成绩越来越好，我的成绩平平无奇。我妈总是拿他教训我：“你看看人家元景，成绩多好。”从此我看到更不顺眼。后来他变得表里不一，在父母面前乖得像个兔子，背后里却天天欺负我，害得大家。都笑话我是怂包。再后来，高中分班，我们隔了一栋楼，相处的时间大幅度减少，但他仍在上学、放学的路上，一如既往的惹我生气。行吧，看他成绩这么差，只有勉为其难的牺牲休息时间给他补课。哎呀，这个憨憨老是在我讲题的时候走神，我有什么好看的？看卷子，憨憨。再后来，高考结束。他去了枫叶大学，我留在了樱花小镇。我们终于分开了。开我想起小时候，我伤心躲起来，只有他能找到我。
，初中被坏人跟踪，从此不管再玩，他都等我放学。还有高中胃痛，也是他第一时间带我去医务室。我想起我小时候滑梯摔倒，他一个飞奔就把我扶起来。初中我爸妈忙生意，他就每天用零花钱请我吃饭。到了高中，我压力太大，学人蹦迪，他气得去酒吧把我抓了出来，骂完我却自己哭了。我好想他啊！喂，喂，你说话算数吗？当然算数了。那完蛋了，毕业后我只有娶你了。啊，你说什么？我什么时候说过啊？小时候过家家，你说长大后就和我结婚的。啊？谁会？这这样啊？那行吧，哎，那说好了呀，毕业后我就回樱花小镇，你可不要被别人拐跑了呀。你是猪吗？还有谁比你更会骗人啊？嘿嘿，那倒也是。警官小妖抓八尺大人。紧急通知！紧急通知！樱花小镇出现恶人八尺，八尺大人专抓小孩，请家长看好自己的小孩，切勿让他们在户外逗留。小西，一会儿妈妈去上班，你在家乖乖待着，外面现在不安全。好的，妈妈，一会儿我带着小咪去阁楼玩。妈妈，我吃完了，我去阁楼玩喽。好的。小咪，我们一起去阁楼玩吧。咦，对面好像有个人，他长得好高呀。是小西的声音。小西，你怎么了？妈妈，外面有个巨人，好可怕。他就是八尺大人，专门抓小孩的。我先带你去躲起来。妈妈，我好害怕，你能留在这陪我吗？小西，别怕，我这就出去对付他。可是妈妈，她是比房子还大，你打得过她吗？小西，你可不要小看妈妈，我可是很厉害的哟。再说妈妈是一名警官，保护大家是我的责任。妈妈一定要注意安全，我等你回来。好的，我一定会回来的。住手吧，八尺，你被我小妖逮捕了。哈哈哈，我这么大，你那么小，你怎么逮捕我？你别太得意了，我知道你最害怕的就是狗头。只要小伙伴们发送狗头给你，你就不敢抓他们了。既然被你发现了我的弱点，那我可饶不了你。你没有机会了，小伙伴们已经为我点亮了右边的加号和小心心，让我得到了光的能量。我现在就来打败你！哈哈，成功了！怎么回事？我怎么变得这么小？天啊，这是怎么了？这就是光的力量，你不会明白的。